हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक के रुपए इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में जैसा कि आप ही में से किसी व्यूवर ने ये रिक्वेस्ट किया था मुझसे कि आप हमें पंजाब नेशनल बैंक के रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में जानकारी दीजिए तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ खासकर जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था उनके लिए तो सबसे पहले तो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर होना चाहिए जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इस वीडियो में हम जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक के रुपये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में और उन्होंने जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कहा था कि आप हमें पंजाब नेशनल बैंक के रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में जानकारी दीजिए तो मैं जो है रुपए इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में क्यों बता रहा हूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है पंजाब नेशनल बैंक का रुपए इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ये प्लेटिनम कैटेगरी का ही डेबिट कार्ड है क्योंकि इसमें आपको जितने भी फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे वो सभी बिल्कुल सेम टू सेम बिना किसी डिफ्रेंस के एक रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ही होते हैं जो आपको रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड में फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको इस डेबिट कार्ड में भी मिलेंगे और आपको एक बात में क्लियर कर देना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ कि इन कार्ड्स को एन सी कॉरपोरेशन है वो बनाती है और बैंकों को फिर दे देती है तो बैंक अपनी तरफ से कुछ नाम दे सकते हैं बाकी उन्होंने कैटेगरी तय कर रखी है एन ने उन्होंने कैटेगरी बना रखी है हर अपने कार्ड्स को जो कैटेगराइज़ किया हुआ है जैसे कि रुपए क्लासिक उसके बाद जो है रुपए प्लेटिनम उसके बाद जो है रुपए सेलेक्ट इस तरह से करके उन्होंने कैटेगरी बना रखी है तो जब ये बैंकों को मिलते हैं कार्ड्स तो वो अपना नाम दे सकते हैं क्योंकि ये जो है बैंक उन्हीं के बिहाफ पे आपको कार्ड इशू करते हैं तो जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है रुपये प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या फिर जो है रुपये इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड कोई बैंक जो इस तरह से नाम दे सकता है और कोई बैंक जो है इनको इन कार्ड्स को जो प्लेटिनम कैटेगरी के होते हैं रुपए के उनको प्रीमियम रुपए प्रीमियम कार्ड कहता है रुपए प्रीमियम डेबिट कार्ड तो इस तरह से नाम अलग अलग हो सकते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक का ये है रुपए इंटरनेशनल डेबिट कार्ड आप इसको जो प्लेटिनम आप इसको प्लेटिनम कैटेगरी में ही रखिए तो इस वीडियो में हम इसी डेबिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे कि इस डेबिट कार्ड में हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं उसके चार्जेस वगैरह क्या है बाकी तो आप जानते हैं कि कार्ड आपको कैसे मिलता है कैसे आपको अप्लाई करना होता है अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले इसके लिए तो ज़रूरत पड़ती है आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म की अगर आपको एक कार्ड अप्लाई करना है तो अप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ब्रांच से भी मिल जाएगा चाहे तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके इसको जो प्रिंट आउट कर सकते हैं और उसके बाद आपको वही फॉर्म फिलअप करना होता है वहाँ पे आपको जो है फ़ोटो के लिए दो बॉक्स होते हैं तो वो इसलिए होते हैं कि अगर आपको फ़ोटो बेस्ड पर्सनलाइज डेबिट कार्ड चाहिए है तो वहाँ पर आप अपना फ़ोटो अटैच कर सकते हैं दो फ़ोटो की जगह होती है तो वहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं बाकी ये फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो यही फॉर्म होता है इसको फिल करना होता है साथ में एक आपके डॉक्यूमेंट की कॉपी लगती है जैसे आधार कार्ड की कॉपी हो गई और देखिए प्लेटिनम पे आपको टिक मार लगा देना है मतलब ऐसे जो है चेक कर लेना है तो वही आपको प्लेटिनम का डेबिट कार्ड मिलेगा और आपको डेबिट कार्ड मिलने में वही एक से दो हफ्ते लगेंगे अगर आप पर्सनलाइज डेबिट कार्ड ले रहे हैं तो डिस्पैच होने में एक, एक से दो हफ्ता लगाएगा और साथ ही अगर आप इंस्टेंट डेबिट कार्ड ले लेते हैं ये इंस्टेंट भी मिलता है जिसको नन पर्सनलाइज डेबिट कार्ड कहते हैं आपको बैंक से बैंक ब्रांच से हैंड टू हैंड मिल जाएगा अगर उनके पास किट अवेलेबल होगी तो अगर किट अवेलेबल नहीं होगी तो फिर आपको जो है अप्लाई करना होगा और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो बहरहाल इसमें हमें फीचर्स और बेनिफिट्स क्या मिलते हैं इस डेबिट कार्ड के क्या फ़ायदे तो आपको पाँच परसेंट का कैशबैक मिलता है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर जैसे कि वाटर बिल या फिर जो है गैस बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल टेलीफोन बिल टी बिल और इसी तरह से बहुत सारे बिल्स आते हैं जो कि यूटिलिटी बिल कहलाती हैं तो उनका अगर आप पेमेंट करते हो इस डेबिट कार्ड से तो आपको पाँच परसेंट का कैशबैक मिल जाता है लेकिन आप मैक्सिमम जो है पचास रुपये तक का कैशबैक ले सकते हैं महीने में यानी कि पचास रुपये तक आपको कैशबैक महीने भर में मिल जाता है जो कि अच्छा है और साथ ही इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि आपको क्रोमा का गिफ्ट वाउचर मिलता है ये वेलकम बेनिफिट के तौर पर आपको दिया जाता है तो क्रोमा का जो आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है जब आप अपना डेबिट कार्ड जो है एक्टिवेट कर लेते हैं आप उसको जो है ट्रांजेक्शन में ले आते हैं यानी कि उससे ट्रांजेक्शन वगैरह कर लिए हैं फिर उसके बाद जो आपको क्रोमा का गिफ्ट वाउचर मिलता है इसको आप तब रिडीम कर पाएंगे जब आप क्रोमा से मिनिमम दो हज़ार की परचेसिंग करेंगे तब आपको जो है वहाँ पे पाँच सौ रुपये तक का ऑफ मिल जाएगा जो आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है वाउचर कोड से आप पाँच सौ तक का ऑफ ले सकते हैं लेकिन मिनिमम उसके लिए आपको जो है दो तक का जो है परचेस करना पड़ेगा या फिर अगर आप चाहें तो अपोलो फार्मेसी पर भी आपको जो है फिफ्टीन तक का ऑफ मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं वो आपकी मर्जी है कि आप क्रोमा से लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको पाँच सौ रुपये
थोड़ा सा इसको वाइडर कर दिया जो इसमें आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल मिला करता था अभी तक जो डोमेस्टिक था लेकिन अब जो आपको इंटरनेशनल भी मिलेगा जो रुपए के न्यू कार्ड्स अभी के टाइम में आ रहे हैं उनमें जो आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है पर क्वार्टर टू टाइम्स फ्री में दो रुपये का आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन होता है और आप जो है इंडिया में भी और बाहर देश में भी एयरपोर्ट के लॉन्च में विजिट कर सकते हैं अपने इस रुपये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से या फिर रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड से तो अगर आपको जो है लिस्ट चेक करनी है तो देखिए इंडिया के जो है 25 यानी कि 25 एयरपोर्ट्स आते हैं इस लिस्ट में और साथ ही साथ अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो 549 यानी चार जो है एयरपोर्ट इस लिस्ट के अंदर आते हैं आप जो है लिस्ट चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है अदर बेनिफिट्स में आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है जो कि दो लाख तक का होता है और ये डेथ या फिर परमानेंटली डिसेबिलिटी के लिए होता है तो इसको क्लेम करने के लिए आपका कार्ड जो एक्टिव होना चाहिए एक्टिव का मतलब यह है कि नब्बे दिनों के अंदर कम से कम एक जो है उसे ट्रांजेक्शन हुआ हो तभी क्लेम किया जा सकता है डेबिट कार्ड में इस डेबिट कार्ड में आपको जो लिमिट मिलती है वो काफ़ी अच्छी खासी लिमिट होती है कि डेली आपको जो है ए से पैसे निकालने के लिमिट जो होती है पचास तक की मिलती है डोमेस्टिक भी यानी कि डोमेस्टिक आप पचास तक निकाल सकते हैं और इसी तरह से जो है अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्री बाहर देश में भी आप जो 50,000 तक की करेंसी का नोट जो है निकाल सकते हैं आप जिस भी देश में उसी की करेंसी निकलेगी 50,000 रुपए तक की करेंसी के बराबर आप जो है निकाल सकते हैं कहीं भी किसी भी देश में आप हो तो और आपको जो ऑनलाइन और पी की लिमिट मिलती है वो भी बहुत अच्छी है जो कि एक की लिमिट है डेली की पी ओस आप या फिर जो ऑनलाइन एक तक जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं डेली का इस डेबिट कार्ड से और ये भी सेम लिमिट है इंटरनेशनल के लिए भी तो ये जो रुपए के इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होते हैं ये पर्स और डिस्कवर वगैरह को एक्सेप्ट करते हैं तो इस तरह से ये इंटरनेशनल होते हैं इस तरह से काम करते हैं अब दोस्तों बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में तो इसका जो इश्योरेंस चार्ज या फिर इश्योरेंस फ़ी है वो ढाई सौ है प्लस जी मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती है इस बात की कि जो पंजाब नेशनल बैंक डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है उसमें वेरियंट तो बहुत है लेकिन बहुत ही कम आपको जो चार्जेस के अंदर डिफरेंस देखने को मिलते हैं मतलब कोई भी डेबिट कार्ड ऐसे क्लासिक में जो आपको जो है कम चार्ज देखने को मिलता है उसका अलग चार्ज होता है लेकिन बाकी को जो डेबिट कार्ड होते चाहे गोल्ड कैटेगरी के हों चाहे बिजनेस वाले हों चाहे प्लेटिनम का हो चाहे सेलेक्ट का हो नहीं सेलेक्ट का नहीं सेलेक्ट का अलग चार्ज है सेलेक्ट का सबसे ज़्यादा है रुपये सेलेक्ट का पाँच सौ है तो मतलब कि कई कैटेगरी के जो डेबिट कार्ड है उनका चार्ज बिल्कुल सेम से ये कुछ अजीब सा लगा मुझे बहरहाल इसके बारे में हम क्या ही कहें तो बेहतर है और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो एनुअल फ़ी है वो डेढ़ सौ रुपये प्लस जीएसटी और इसी तरह से अगर आप इस डेबिट कार्ड को रिप्लेस कराते हो या फिर री कराते हो तो उसके लिए भी आपको चार्ज देना होगा डेढ़ सौ रुपये प्लस जीएसटी और अगर आप अपने इस डेबिट कार्ड को हॉटलिस्ट कराना चाहते हैं बहुत से लोग हॉटलिस्ट नहीं समझते तो हॉटलिस्ट जैसे कि बंद कराना हो गया क्लोज कराना हो गया तो अगर आप कराते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं होता है वो बिल्कुल नहीं लें तो दोस्तों यही था पंजाब नेशनल बैंक का रुपये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जिसके बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दे दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्या बात करें अगर आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है तो आप एलिजिबल हो उसमें कोई जो बैलेंस मेंटेनेंस का ऐसा झमेला नहीं होता है जितना आपको एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना होता है उतना अगर आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन है तो आप इस डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको डेबिट कार्ड कैसा लगा कोई भी डाउट हो या फिर जो कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद